near Seattle. And what I'm doing is configuring the Xbox One so it will allow me to connect to it from the iMac in my office and play games. 네, 이렇게 이제 제 시애틀 근처에 있는 페르레소 오피스에서 제가 이제 엑스박스 1을 구성을 하고 있는 모습입니다. 그래서 저의 사무실에 있는 아이맥에서 연결을 해서 엑스박스를 플레이할 수 있도록 구성을 하는 것입니다. All I really had to do was go to this one, one preference setting for game streaming. 네, 그래서 게임 스트리밍의 프리퍼런스 세팅, 즉 설정으로 가서요. And turn on the option that allows the Xbox One to stream games to other devices. 네, Xbox One에서 다른 디바이스로 스트리밍을 할수 있도록 허용해 주는 어, 것을 하나 켜두는 것으로 설정 하나만 바꾸시면 됩니다. Then I went back to my iMac. I plugged in an Xbox controller to the USB port of my Macintosh. Launch Windows 10. Launch the Xbox app. 네, 그래서 제가 이제 그제 사무실에 가가지고 아이맥에 있는 제 USB에다가 이제 플러그인을 하고요. 그 다음에 윈도우스 10을 켜고 Xbox 앱을 열었습니다. So here is what it looks like to play the game Halo on the real Xbox with the TV. 네, 실제 이제 TV를 가지고 헤일로를 하는 모습은 이런 모습이고요. Of course, it works just fine. It's a, it's a very popular game. 네, 인기 있는 게임이고 TV로 할때 당연히 잘 되는 것이고요. So here's what it looks like on my iMac. 제 아이맥에서는 또 이런 모습으로 이제 게임을 플레이할 수 있습니다. So there's no compatibility issues. There's no performance issues because the game is playing on the Xbox. You would expect no problems there. 네, 호환성 문제나 퍼포먼스 문제가 전혀 없죠. 왜냐하면 게임 그 자체가 엑스박스에서 실행되고 있기 때문입니다. So you only have to worry about the network performance between the Xbox and your Macintosh. If you're at home, for example, you might want to not have any of your family members downloading big movies or, or things like this. But if they're using the TV, that's just fine. There's no reason to not use the TV. You can play the Xbox games at the same time on your Macintosh with streaming. 네, 뭐 걱정이 된다면 오로지 엑스박스와 맥 사이에서 네트워크 연결이 얼마큼 잘 되느냐 그것뿐일 것입니다. 뭐 집에서도요, 뭐 가족이 뭐 아주 큰 동영상이나 영화를 다운받고 있는 것이 아니라면은 아무 문제 없습니다. 가족이 뭐 TV 시청하는 것도 아무 문제 없습니다. 왜냐하면 저는 제 맥에서 게임을 하면 되는 거니까요. 